。思远，慕容冲还会像昨天一样幸运吗？不知，不过今天应该没有那么简单了。慕容冲昨天打败卢玉友，虽看似轻松，却已身受内伤，现在不过是强撑着罢了。今天定会。偷鸡不成，反十八米车队回家，还飞了呢。哎呀，想不到他武功已达如此境界。难道他修炼了山海秘籍？可是从大哥当上盟主，就没听闻过慕容家有山海秘籍的下落呀？还有谁不服？不服的尽管上前来战！冲冲，复配到底！还有没有人放马过来啊？
从今日起，我冲儿就是众人之上了。就是你，不知无愧。他那个，他一心是天下大唐，造就无数。兄弟，他吃坏了肚子，有一些发热，我去给他找些药来，你帮忙照看一下，行吗？行，你快去快回。谢谢。哎，就昨天，慕容公子大发神威，把所有挑战者都打下来了，连江湖上恶名昭著的陆英勇都被升起了。你们俩都不知道，那慕容二公子天资聪慧，武功极高，依我看呀。那武林盟主啊，早就非他莫属了。没想到啊，这是人不可貌相，还是不可斗量。慕容冲这个傲娇小公举，居然深藏不露。看来我是白担心他。大爷，刚才这儿那个人呢？那些流民说你那朋友得了失忆，把他拉出去埋了。我拦不住啊！什么？拉到哪儿了呀？在那边。现在可能都埋完了。你快去吧，啊！赶紧把这得失忆的人埋了，快点，快点，拉深点。不好！你们给我滚！你。往下想，去医馆。
你说的可是真的？我所言句句属实。怪不得那慕容冲年龄和我儿相当，武功却奇高，原来是偷练了山海秘籍，袭人内力。哼，此等魔头，该绝整个武林之力讨伐他。你可有什么证据？那天我亲眼所见，灭我谢家满门之人所用功法，就是慕容冲这种功法。你怎么知道就是山海秘籍啊？众所周知。山海秘籍一直藏在慕容家，且那天面门凶手武功怪异狠辣，古籍中根本就查不到，除了山海秘籍还能是什么？你说的倒是有道理，可是我们要是贸然行动的话，会不会招来杀身之祸呀？我只想跟我夫人过安生日子。你总是你夫人你夫人的，我们要是不站出来，那江湖还会有其他门派遭殃。要我说，直接广发英雄帖，打上去便是了。我也敢肯定，慕容冲绝对修炼了山海秘籍，不怕对峙。诸位，稍安勿躁。现在我们没有足够的证据，此事还需从长计议。我和道长前来看你，你突然发狂，怎么会这样啊，冲儿？我修炼了山海秘籍，山海秘籍已然在你手里了，这看来你父亲说的全是真。我父亲说什么了？他说任何人不得修炼山海秘籍，轻则走火入魔，重则金脉寸断而亡。师兄，你要帮帮冲儿才是。我也不敢保证，但我会尽全力。二公子，暂时。不要再修炼山海秘籍了。多谢云鹤道长。冲儿，你好生歇着，啊。嗯，孩儿知道了
来了来了，是不是好了呀？啊！哎呦喂，你可算是醒了。你这朋友啊，太不讲理了，说要不把你救活，他不仅要拿回诊费，还要抢我的棺材本儿。大夫，你快看看他是不是好了呀？哎，别急别急啊，别急。没事了，这伤寒呢，来得凶猛。好在他身子底子好，这会儿啊，没事了。我就说嘛，哪来什么食意？明明就是伤寒，那几个流民差点害死我。你也别埋怨那些流民，最近呢，苏俊夺地发生食意，建安城可有食意？啊，建安城地界还好，流民呢都往那逃呢。叔，嗯，我已经好的差不多了，我们也赶紧上路吧。行，走。前面就是徐城了，到了徐城就是建安城的地界了。你身体怎么样啊？要不我们休息一下再走吧？啊，我还好，我没事。嗯。门主，这两个人想要过桥，被机关拦下了，您看怎么处置？先关起来再说。你敢？哼，我抓了两个细作关起来，有何不敢呢？门主，您看这刀，这刀是谁的？我的。怎么了？这刀怎么会在你手里？你认识这刀？那你应该能猜得出来我是谁。这刀该不会是你偷的吧？我可是当今武林盟主慕容冲的亲姐姐，慕容朱婉。慕容朱婉，我有能证明自己身份的东西。好好看看，朱婉小姐，那这位是慕容宝啊，还不快给二位松绑！快点，快点！哎呦，我，我，朱婉小姐，不知。朱婉小姐为何会在此啊？我带着慕容宝出来游历，我还想问问你呢，我们怎么在此啊？哎，这都是误会，都是误会。那你是谁啊？哦，在下徐渭。徐渭，你是建安城徐家的人。在下不才，建安城徐家家主徐渭。啊，既然二位知千里迢迢来到这里。就请二位来府上暂住休息，等盟主接你们回去吧。暂住就暂住，但是我和慕容宝可不能分开。哦，那是自然。快带二位去西边那间最好的厢房暂住休息，好生照料。是是，慢着。东西，快快快快还给他。二位，这边请。快去建安城送信，告诉他们，朱婉小姐在我这里，问府城主该怎么处置。是，门主，那这两个人，哼，来到了我这里，就别再想走了。哎呀，小心。好香的花，你伤寒才好，人没事吧？没事，幸好你刚才机灵，说我是慕容宝。那是。进来，朱婉小姐。
这是门主让我给送来的生茶。请慢用，替我谢谢徐门主。是。哎，我不知道谁要害我，但是为了安全起见，这茶就别喝了。那我们做何打算？以防生变，早走为妙。行，我刚才进来的时候特意留意了一下，徐家就四个门，正门常年不开，平日里家眷都走东西两个侧门，还有一个小门在西北面，那是供下人出入用的，我们就走那个门逃。嗨，喂，你听没听见我说话？啊。没事吧？能走吗？没事。站住！对。那贱婢临走之时，从老宅中拿走了不该属于他的东西，你去杀了。十二公子让我来保护你的，这是命令。行，那你遇到危险的话，快跑啊！啊，快走！当心！老公子，来不及了。谢家灭门的尸体痕迹，和我生日宴上后山禁地的尸体痕迹，都似是抓工，像是同一人所为。抓工，那些人死于山海神功。除了我以外，还有人在修炼山海秘籍。能达到谢家灭门这种程度，比我高深许多。究竟是谁呢？公子，暗探急报。何事？朱暗小姐，徐家收押，福公子、洛阳，生死未卜。你说的可是真的？我怀疑有人修炼山海秘籍，你多留意。我去趟建安城。冲儿。母亲，你这是要做什么去？洪哥辉建安城途中遭遇劫杀，生死未卜，我要去救他。你别忘了，此时你做了武林盟主，现下他便是你最大的竞争对手。母亲，我。
我今身为盟主，江湖上出了事，我不能不管。况且红哥，与我自幼感情甚笃，是我的至交好友，我必须去救他。西风，是，带匹快马即刻出发。冲儿，你。傅红掉下山崖了，是死是活？还不知。行了，下去吧。帮忙，他们就跑了。这朱婉手下有个丫鬟，功夫十分了得，一直牵制我们，属下实在是没办法呀。放话出去，就说我们抓住了一个冒充慕容朱婉的人，明日午时问斩。我就不信傅红他听到这个消息，活着他还不出现。是，明白。真是胆大包天，居然敢冒充慕容小姐！真正的慕容小姐在圣月山呢，你呀、啊、就等死吧！哎，你胡说！我可是有金印的，我金印呢？人呢？放我出去！人呢？放我出去！二叔，瑶瑶，何事啊？二叔，我听说有人冒充朱婉被你给抓了，你让我看看吧，我见过朱婉嫂子的。瑶瑶，二叔已经确认过了，那个的确是假的朱婉，真的朱婉小姐现在就在圣月山呢。可是。瑶瑶啊，盟主刚刚去世。
朱婉小姐现在怎么可能来我们建安城呢？嗯，你放心吧，二叔也见过朱婉小姐，定不会搞错的。那好吧，那我就先回去了。副城主下令，今日午时三刻，在东街刑场将你斩首示众。这是你的断头饭，多吃点，好上路。呸！你才吃断头饭呢，什么快要死了，我要见福二叔。哎，别走啊！等我见到福二叔，看怎么收拾你！这狗眼看人低的家伙，喂，喂！跪下！嗯，时辰到，停刑。